ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി എച്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ആസിഡുകളുടെ പി എച്ചുകൾ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് ബെയ്സിൻ്റെ പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണ് അത് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നെഗറ്റീവ് ലോകൃതമാണല്ലോ സോ ആസിഡുകളിലെ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതെവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ് പി എച്ച് ഫെയർലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈവൻ ഓൺ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ ആസിഡ് ഓർ എ ബേസ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആഡ് ചെയ്താലോ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ സൊല്യൂഷനെ പി എച്ച് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്ന തരം സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആ ബഫർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ പി എച്ച് മാറില്ല ബേസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ പി എച്ച് മാറില്ല ഓക്കെ സോ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ബഫർ ആക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് തരം ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ആസിഡ് ബഫർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബേസ് ബഫർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആസിഡ് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു വീക്ക് ആസിഡാണ് സോ ഒരു വീക്ക് ആസിഡും ഇത് അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടുള്ള സോൾട്ടാണ് അല്ലേ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് അസറ്റിക് ആസിഡും എൻ എ ഒ എച്ചും ചേർന്നിട്ടുള്ള സോൾട്ടാണ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അസറ്റിക് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചേർന്നിട്ടുള്ള സോൾട്ടാണ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദ സോൾട്ട് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആസിഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഓക്കെ സോ മിക്സ് ആസിഡ് ബഫർ എന്ന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ആസിഡ് എന്ന പേരാകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ വീക്ക് ആസിഡ് സോ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് അതാണ് ആസിഡ് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ബേസിക് ബഫർ ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആയിരിക്കും വരിക അതിന് എക്സാമ്പിൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണ് സോ ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഇനി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും ചേരുമ്പോഴാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീക്ക് ബേസും ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും കൂടിയുള്ള സോൾട്ടാണ് എച്ച് സി എൽ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എസ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസിഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ആസിഡ് ബഫർ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ആസിറ്റിക് ആസിഡും സോഡിയം അസിറ്റേറ്റും ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ എടുക്കുകയാണ് അതാണല്ലോ ആസിഡ് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ സോ അതിൽ ആസിറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡാണ് വീക്ക് ആസിഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഡിസോസിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആരോയാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്നും എച
ഈ റി എക്സ്പ്രസിനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക അതായത് സി എസ് ത്രി സി ഒ മൈനസും എച്ച് പ്ലസും കൂടെ ചേർന്ന് സി എസ് ത്രി സി ഒ എച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എച്ച് പ്ലസ് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അസറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുകയാണ് സോ എച്ച് പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ ആ ചേഞ്ചിൻ പി എച്ച് അവിടെ അനുഭവവേദ്യം ആവത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സിസ്റ്റം ആ എച്ച് പ്ലസ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന് പങ്കെടുത്തിട്ട് അസറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും സോ നമ്മൾ ആഡ് കൊടുത്ത എച്ച് പ്ലസ് അവിടെ പി എച്ച് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബേസ് ആണ് ആഡ് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്നിട്ട് സംഭവിക്കുക ഒ എച്ച് മൈനസിനും എച്ച് പ്ലസിനും കൂടെ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമല്ലോ വാട്ടർ ആവാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അസറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്താ കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഈ അസറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്നിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വേറെ രീതിയിൽ എടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്നിട്ട് അസറ്റിക് ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അസിറ്റേറ്റ് ആയോണും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറും ഒ എച്ച് മൈനസ് വരുമ്പോൾ അതിന് എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടായി അസറ്റേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് ആനോൺ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുക ഈ അസറ്റിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് വന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അസറ്റേറ്റ് ആനിയോണും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒ എച്ച് മൈനസും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് വെറുതെ നിന്നാലേ പി എച്ച് ഡി വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ ഒ എച്ച് മൈനസ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി എച്ചിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്താലും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്താലും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെയാണ് ബഫർ അവർ ബഫർ ആക്ഷൻ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആസിഡ് ബഫറിലെ ബഫർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് ബഫറിലെ ബഫർ ആക്ഷൻ കേൾക്കാം ഓക്കെ ബേസിക് ബഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തായിരുന്നു എം എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസോസിയേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് കൺസിഡറിയാം എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ഇസ് എ വീക്ക് ബേസ് വീക്ക് ബേസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലത്തെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്നും ഒ എച്ച് മൈനസ് വണ്ണാണ് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഇസ് എ സോൾട്ട് സോൾട്ടുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് സോ എഗൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്നും സി എൽ മൈനസ് എന്നും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയോന്നും അല്ല ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എച്ച് പ്ലസ് വന്നിട്ട് ഈ ഒ എച്ച് മൈനസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എച്ച് പ്ലസിന് ഒ എച്ച് മൈനസായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസ് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ അൻമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബേസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബേസ് ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ നേരത്തെ ലേഷായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരും ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ സൈഡിൽ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും സോ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഒ എച്ച് മൈനസും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും കൂടെ ചേർന്ന് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതായത് ഈ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അമോണിയം ഹൈ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഡിസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അത്രയ്ക്ക് നടക്കത്തില്ല ഇവർ തിരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര ഒ എച്ച് ആഡ് കൊടുത്താലും അത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് തിരിച്ച് ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള വീക്ക് വീക്ക് ആ വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ